mbretërimi i gendi. Për këtë mbret i cili rrjet në linjë të drejt për drejt nga Skerdi Laidi, diem pak gjëra përveç aliancës së tij të vonuar me Perseun dhe disfatës së tij për ballë romakëve. Apiani e cilson atë si mbret i lirëve të tjerë, thua se ai mbretëron të mbi populli të tjerë e jo mbi ata për të cilët ky autor ka folur më parë, dëmëtër. Ata të mbretërisë së Agronit, në realitet domeni i tij është ai që jati lë trashëgim në shtratin e vdekjes, ai organizohet për rreth skodrës që duket se është kryqendra e kësaj mbretërie. Ai kufizohet në ju përëndim nga qytetet koloniale të Epidam Dyrahut, Apollonis dhe Orikut të cilat Roma i mbron me qëllim që të mund t'i përdor portet e tyre sa her që kjo është e nevojshme, si rjedhoj, krahinat fqinje. Si kojnon i bylinve, Amantia, Olympe, kojnon i balajtajve dhe ndoshta. Edhe ja tintanve, por këtë nuk mund të themi me siguri mbetën jash autoritetit mbretëror dhe mund të ken institucionet e tyre dhe disa si bylinët, amantët, olympasit kanë mundësi të presin monedat e tyre të bronzit, por duke përdoru një kohësisht edhe monedat e argjendit të Apollonis, dyrahot të kojnonit të epirotëve. Në lindje dhe juglindje, mbretëria e gentit ku fizohet me Macedonin, ku Filipi vësh zë vendësuar më 179 nga biri i ti për seu. Në veri, në kundërshtim me pohimin e nëzituar të polibit, të cilin e kemi cituar pak më lartë, dalmatët nuk dalin me njëherë nga mbretëria e gentit me ardhjen e ti në fron, revolta e tyre duhet të jetë pak më e vonë. Për derisa më 181, si pas tit livit, pretori lëduroni thotë se qytetarët romak janë bajtur peng nga genti në korkyrë. Nuk mund të jetë fjala për korfuzin e sotëm i cili është në duar të romakve që prej vitit 229, por me siguri për korkyrën e zezë që genti kontrolon pra në filim. Të mbretërimit të ti Je, më fëmej në vizon se ardhja në fronë e këti princi ka përkuar me një ndryshim të dukshëm të politikës i lire, besnikëria edhe pse e vakët, ndaj romës që plevrati vazhdimisht ka manifestuar i lëvendin vullnetit për pavarësi dhe një farë moskopqarje që të kujton qëndrimin e agronit dhe të teutës gjatë luftës së partë të i lirisë. Ky qëndrim i rish faqet, fillimisht në formën e një rinisje e të piraterist në detin Adriatik, e cila është vënd në duke nga tit livi, gjatë zjedjeve të vitit 181. Banorët e tarentit dhe të brindisit ankohen për sulmet e piratëve të përtej detit në brigjet e tyre, qka lë të kuptohet se këto plaqkitje kanë rinisur të pakten që prej vitit 182. Dhe këta piratë vim pikërisht nga mbretëria e gentit, si që pohon pretori lëduroni kur këthejet nga ekspedita e ti në Iliri, me që mos bindja e këti mbreti arin deri aty sa të mos i pres ambasadorët romar. Në vitet që pasojnë situata nuk përmirsohet, për derisa, më 178, për të luftuar kunder flotës e Ilirve, u kryuan dumbiri në avales, me një forcë detare në ankona për të mbikqyru brigjet deri në tarent në jug dhe akuila në veri. Kjo pirateri e rej lire mund të kuptohet në mënyrat të ndryshme, së islami mendon se politika romake u drejtua kunder mbreti të ri me të gjith ashpërsin e saj që në vitet e para të mbretërimit të ti akuzat për pirateri. Për dhun dhe qytetarve romak, nuk janë vetë se dëshmi të zemërimit të romakve kunder këti mbreti për dispozitën e mirë të të cilit së islami nuk eve në dyshim, a i mendon për kundrazi se romakët i kryojnë ati vështirësi të brendshme, duke nëzitur revoltën e dalmatëve që e kemi përmendur tashmë dhe ndoshta duke shtyrë princin plator kunder vëlajt të ti mbretit gend i cili detyrohet të avras, gjë që të kujton që ditërish vrasjen e Demetrit nga vëlaj i ti për seu. Nuk dijet asgjë për një prishje me Romën sa ishte gjallë pleurati, por mund të mendojmë se me kalimin e kohës të të la Romake është bërë gjithnje e më e rënd, pra më e padurueshme për i lirët. Për më tejpër që fuqia e tyre po rrite i falë për pjekjeve të bëra që prej fundit të luftës e dytë të Macedonisë, njëzet vjetë pache e kanë shërbyrë për një rimë këmbje të ndjeshme. Ndërsa Roma ndërhyn në gjdo qast në punët e shteteve greke dhe mbështet hapur një parti për Romake në se cilin prej këtyre vendeve. Ka mundësi që mbreti i ri të ketë lënë qytetarve të ti më shumë liri për t'ju rikëthyrë piraterisë detare si dhe të ketë që një të mduar të afrohet me përseun e Macedonisë por nuk ka asë një arsye që kjo afrim të vendoset shumë herët në ko. Vetëm një delegacion i isas, rreth vitit 172, e para qëtë aliancën e gentit me përseun si një realite. Numizmatika dëshmon për këtë vullnet për pavarësi dhe madhështi të manifestuar nga mbret i gent, që prej mytilit, rreth vitit 270, asë një mbret i lirë nuk kishte prerë moneda me emrin dhe me portretin e ti. 
Genti e bën këtë si në skoder edhe në lis dhe së islami ka të drejt kur thot që të dy qytetet e humbasin gradualisht autonomin e tyre monetare në favor të mbretit i cili vazhdon të pres tri type monedash. Tipi i par ka në face, portretin e mbretit dhe në shpin, anien i lire, legjendën dhe titullin e ti mbretëror të shëqëruar me emrin e ti në rasën gjinore. I dyti ka në face, mburojen dhe në shpin, helmetën, titullin dhe emrin e mbretit. I treti ka në face, artemisen dhe në shpin, rufen, titullin dhe emrin e mbretit. Tipi i dytë mund të prafrohet me monedat Macedonase dhe në të është par një dëshmi e ndikimit Macedonas në bimbretërin e gentit, thjesht le të kujtojmë se tetradrahmja e mbretit monun ishte e tipit Macedonas, gjë që mund të favorizon të shkëmbimet e i lirve me Macedonin. Por ajo që kresisht duhet vlerësuar. Êshtë kjo afirmimi pushtetit mbretëror në përmjet këtyre prejeve monetare që derja të her as një princi kësaj dinastie nuk ishte gudzuar të ndërmertë. Në të njëtën kohë genti i lejon la beatët dhe daurset të presin monedh me emrin e ethnosit të tyre, por që ato të ken portretin e mbretit në faqen e monedhës dhe të jenë të së njëtës pesh me monedhat mbretërore. Kurse Rizoni vazhdon të pres monedha argjendi dhe lyniti monedha bronzi, pa portretin mbretëror, thua se këto qytete gëzonin një autonomi më të madhe. Roma sigurisht është e shqetsuar të kshe konsolidimin e mbretëris së gentit, rikëthimin e begatis së saj, një afrim me përse unë do të përbënte një kërcenim për ekuilibrin e arritur në këtë rajon pas beteje së kinos kefales. Mbretëria e pleuratit ishte zjeruar, por me misionin e qartë që të mbikqyr të Macedonin dhe të mbronte protektoratin Romak nga gjdo sulm tjetër Macedonas. Kur përse u dhe Romakët u prishen me njeri tjetrin për shkak të ambasadorve të tyre, pes të dërguar Romak. Në vjeshtën e vitit 172 e dy kalojnë në korkyr me një mi këmbësor dhe ndajnë me njeri tjetrin trupat dhe krahinat ku ato do të shkojnë, i pari, lëdecimi shkon pran gentit me shpres që të siguroj as një nësin e ti. Ndoshta edhe aliancen e ti u shtarake, që ka tregon se banorët e isas e kanë të pruar me akuzat kunder gentit, ky nuk e ka bërë endë zjedhjen e ti, heziton midis afrimit me. Romën, as një nësis dhe aliancës me Macedonin. Ndofta a jezvarit këtë vendim për të fituar ko, me që ende nuk e ka përfunduar për gatitjen e ushtris së ti. Nëse të dërguarit Romak u kërkojnë epirotëve, të mbledur në Gitana, të dërgojnë 400 djem të rinjë që të shkojnë në Orestid për të penguar një rikëthim të Macedonasve. Kjo nuk duhet interpretuar me do e mos si një shpreje mos pesimin da i lirve, sepse Orestet kanë pasur gjatë gjithë kohës lidhje të ngushta me epirotët. Po thuaj se në të njëtin moment, 5.000 këmbësor dhe 300 kalores Romak zbarkojnë në Apoloni, në në komandën e Sicinit që e vendos kampin e ti në Nymfejon, në teritorin e Apolonis dhe ndonë se vjesh. 2.000 ushtar nisen që andej për të pushtuar kastela një e dasaretve dhe të ilirve, me sa duket në rajonin e liqenit të ohrit, pra në troj që ishin të pakten në një pjesë të madhe të gentit, i cili nuk në tjerë pengesa. Gjë që dëshmon për asnjansin e ti në këtë fas të filimit të luftës së. Tret të Macedonis, e cila do të bëhet edhe lufta e tret e iliris. Pas një takimi të përseut me të dërguarit Romak, arriet në një armë pushim i cili favorizon planet e Romakve dhe ule atyre ko që të përfundojnë për gatitjet për luft. Në pramberen e vitit 171, vëlla i pretorit sa lukreti niset më përpara për të mbledur anijet aleate, a i kalon në dyra dhe gjen të grumbulluara dhjet lemboj të qytetit. 12 të isas dhe 54 të mbretit gend dhe tit livi shton, a ju shtirë si kur e besoj që ato i kishin bërë gati për romakët, i nisi të gjitha për në korkyr dhe më pas për në kefaleni, një grumbullim i til të habit, sepse nëse banorët e dy rahut dhe të isas u qëndrojnë besnik romakëve, kjo nuk mund të thuet me kaqë. Siguri për gentin, por si do qoftë prania e anjeve të ti në portin e dy rahut, nuk do të thotë se mbreti i lirë por vatej të pushton të qytetin e malë. Genti heziton akoma, misioni i lëdecimit në Iliri nuk u kurorzua me sukses, me që edhe u dyshua se a i kishte marë para nga mbretërit Ilir, si pas shprejes së tit livit i cili duket se kërkon të nëzjerë në pa eksistencen e dinastëve pak a shumë të pavarur nga Genti, unë do të shia këtu pa hezitim pik takimin e dy rymave. Atë të Ilirve gjithë një të gatshëm për të përqarë kur nuk kanë në kryë një prijes energjik si që kanë qenë skerdilaidi dhe i biri pleurati dhe rymën e nëzitur nga. 
politika romake që përpichet të kryojnë nga agentit rival të këtë cilët Roma mund të mbështetej, si që ka bërë në Epir, në Karnani, në Haja, Eti, një nga këta për kras të Romës mund të ishte një jarë artetauri. Dinast vrasja e të cilit i atribuat për seut dhe të cilit nuk i diet principata. Në këto kushte, kuptohet pa kënajsia e gentit ndaj romakve që mbjelin për qarjen në gjirin e mbretëris i lire për të shkëputur nga genti një numër dinastës të vejgjel dhe për të kryuar me ta një parti romake e cila mund të bëj më të letë politikën e tyre. A kishte gentit të tjera synime duke dërguar 54 anije në dyra? Kjo nuk do të diet kur. Një gjë është e sigur, pretori romak manovron me shkaftësi për të parandaluar një agresion të mundshëm nga deti dhe në të njëtën ko, për të përforcuar flotën e vetë po në pramberen e vitit 171. Ushtria në komandën e konsulit shkel në teritorin e Apolonis dhe vendos kampin e saj afer në mfeut ashtu si dhe pararoja e dërguar në vjeshtën e një viti më par, që andej ajo përshkon e pirin, pastaj thesalin dhe fushata rjedh pa lavdi për Romën, gjë që do bëson. Besimin e miqve të Romës dhe nga ana tjetër mund të inkurajoj për krasit e përseu. Por, në Iliri, titlivi përmend operacionet e drejtuara nga një legat ingarkuar të rethoj dy opida me pasurit të shunta, e para me emrin geramia u pushtua e dyta karnunti. Rezistoj aqë mirë sa Romakët u dëtyruan të mjaftohen vetëm me plaçkitjen e të parës. Këto dy fortesa nuk janë identifikuar dhe duhet të kufizohemi vetëm me vëzhgimin se është Roma ajo që merë iniciativën e operacioneve të lufitës në teritorin Ilir dhe se, për momentin, genti duket se nuk reagon për këto shkeljet e aliancës së tyre, apo të asnjansis së mbretëris së ti. Në pramberen e vitit 170, me qenë se nuk kishte besim të genti, Roma dërgon të të mbëdjet anije dhe 2.000 ushtar për të forcuar mbrojtje në isas që deria të here mbështetej vetëm në 2 anije. Më pas konsuli hostili dërgon në Iliri ap Klaudin me 4.000 ushtar, a i arin të rekrutoj edhe 8.000 bura të këaleatët dhe shkon e vendoset në lymnit që tit livi e cilson si dasarete, në një ko kur ky qytet nuk u përket dasaretve. Por gërmat e fjales, lyqni dos, nuk shuen qartë, le të themi pra që romakët. Pushtoj një lokalitet të dasaretis, duke ngushtuar edhe më shumë zotërimet e gentit në juglindje të domenit të ti. Me shpresën për të pushtuar qytetin e fortifikuar të uskanas që ja premtonin disa emisar të ardhur nga kry qytet, ap. Klaudi drejtojt për atje pa i marë masat që normalisht nevojiten në një teritor të pasigur dhe pëson një disfat të rënd e cila e detyron të tërhiqet në lymnit me ata që kishin betur gjallë. Dimrin që pason, përse ndërmer një ekspedit të gjerë në ilirin e jugut, a i ka siguruar mbështetjen e kotyut, mbreti thrakis, kurse në epir, kojnoni është indarë në përkras të karops të riut, aleat i romakve dhe që mbjedhë refti ka onët dhe një pjesë të thesprotëve dhe në përkras të magistratëve të atjeshëm, si kefalos, antino dhe misht e tyre besnik ndaj aliancës Macedonase, për më tepër që ata janë mjaft të indinjuar nga sielja e romakve në shtetet greke. Si pas tit livit, përse u merë filimisht u skanën dhe kjo vërtet të habit, sepse lëtën në nënkuptohet që mbas dështimit të rënd të ap klaudit në filim të verës, Romakët kanë mundur të apushtojnë qytetin para dimrit 170-169, përse u do të zinë të robër 4.000 romak dhe 500 ilirë, që andej mbreti Macedonas që synon të afrohet vendit të labeatëve pra krahinës e skodrës merë një kalat të quajtur draudaku në nështron fortesën o enea dhe pushton edhe një mbëdjet fortesat të tjera, 1.500 romak u zunë robër. I inkurajuar nga këto suksese, përse u dërgon të gjenti një delegacion të përbër nga një ilir i quajtur pleurat, i cili jeton të në mërgim në oborin e ti, nuk dijet nëse a i takon familjes mbetërore të gjentit. Edhe pse emri pleurat përdoret shpesh në këtë familje dhe nga një Macedonas i quajtur adeu nga Beroja, i pari me qenë se flet gjuën e vendit shërben si përkëthyës, gjë që vën në pas e në oborin e gjentit flitet një gjuh tjetër, dhe jo greqishtja përse unë garkon ambasadoret e ti t'i tregojnë gentit përfitoret e aritura kunder romakve, dardanve, madje edhe në iliri kunder garnizoneve romake dhe ilirve që bashkëpunonin me ta dhe se e piri për krate pjesërisht kauzen Macedonase. Në këtë mënyrë mbreti Macedonas shpreson t'i mbush mendjen gentit që të lidhen se bashku me një traktat aleance dhe misie. Më pas, po Libi, të cilit ti të Libi i referohet besnikërisht, përshkruan kalimin e malit Skardi, pastaj të shkretëtires i lire, 
Krahim në veri të burimeve të vardarit e shkretuar nga Macedonasit që të pengonin pushtimin e Macedonis dhe i liris nga Dardana. Genti, i cili nuk ndodhet në Skodër, e pret delegacionin në Lis, a i shprejet i gatshëm të bëj aliancë me Perseun kundër Romakve, por i nevojit e mpara. Në vend që t'i përgjigjet kërkesës e Gentit, Perseu dërgon edhe një her tjetër delegacionin në të cilin këtë her bën pies edhe truproja e ti Glaukia, por Genti i jetë të njëtë përgjigje, a i ishte i gatshëm të bashkoj me Perseun, por i nevojiteshin para. Perseu dërgon një mision të tretë që të ari një marveshje për ato pika për të cilat ata ishin dakord, por duke lënë më njanë qështin financiare. Duket qartë që ky projekt aliance mbetet pesul në këtë filim të vitit 169, Genti nuk është i gatshëm të kaloj në anën e Perseu në një luft rezicet e së cilës i merë sigurisht me mend, cili do qoft fituesi. Në dimrin e vitit 169, situata e Romagve në Ilirin e Jugut dhe në Epir nuk është e kënajshme, sa që edhe teritori që dikur bënim pjesë në protektoratin Romag nuk janë shumë të sigurta. Romagët u kërkojnë pengje për nesteve dhe i dërgojnë ata në Apoloni, ndërsa pengje të parthinëve dërgojnë në dyra. Operacionet e drejtuara nga Ap, Klaudi në Orvajtje për të marë fanoten në Epir përfundojnë pas sukses, dërsa nga ana tjetër, Epirotët besnik ndaj aliancës Macedonase. I shkaktojnë një disfat të rëndë kaunve për Romak në portat e Antigones në luginën e Drinos. Ap, Klaudi dëtyrojt të dimërojt e këparthinët, ndërko që si pas tit livi. Perseu dërgon të gënti delegacion pas delegacioni. Fushata e konsulit që Marci Filipi më 169 nuk arin ndo një sukses të madhë, duhet në mbizuar se portet i lire janë braktisur për t'i dhenë më te për rëndë si gjiri të ambrakis më afer thesalis, dhe nga ana tjetër duhet vënë në duke e prania e 2.500 i lirë që ishin dërguar nga pleurati për garnizonin në Kassandra, a është fjala për pleuratin të atin e gentit që do të thoshtë se ky garnizon do dhe atje që prej 15 vjetësh për pleuratin që bën pjesë në delegacionin e dërguar të gënti. Apo për një tjetër pleurat të panjohër? Kësaj pyetje është e vështirë të japësh për gjigje. Nga ana e frontit i lirë, raportimi që i bëhet palle milit duket se e vlerëson si që duhet situatën, nëse ap, Klaudi do të kishtë pasur një ushtri të fort në rethinat e lunidit, a i do të kishtë qëroditur mbretin me kryimin e një frontit të dytë, por tani apit dhe trupave që ka me vete u kanoset një rezik vërtet i madhë, nëse pa humbur ko nuk dërgojt në këtë vend një ushtri me efektiva të plota, ose nëse nuk tërhiqen prej andej këto trupa. Përseu, duke parë se kërcenimi Romak po afrohet, kupton më në fund që është koha për t'i bërë gentit lëshimet e nevojshme që a i të hy në luft, përseu dërgon hipjan në fund të verës së vitit 169, i cili kur këthejet i raporton se genti kërkon 300 talenta për të angazhuar kra mbretit Macedonas. Përseu dërgon atëher një ambasador të një rangu më të lartë, pantaun që mban titullin e një prej pilojvë të parë, qkave në duke në oborin Macedonas. Këmbënguljen e këtyre miqve të mbretit të cilët janë dhe këshiltarët e ti më të afer. Takimi zhvillohet në Meteon, në verit të Skodrës, në teritorin e Labeatëve, genti angazhohet në aliancë me premtimin se do të mërë të 300 talenta, a i bën betimin, dorëzon pëngjet dhe dërgon olimpionin pran përseut që të marë, si shkëmbim. Betimin e përseut, pëngjet e ti dhe 300 talenta. Ura dakord gjithashtu që i lirët të marin pjesë në një mision të kërodasit për t'i bindur këta të fundit të hynë në luft. Pantau u qëndron pran gentit që ta këshiloj gjatë kohës që a i përgatitet për luft në tokë dhe në dedhë. Parmeni dhe morhu të dërguarit e gentit në rodë priten me shumë konsideratë në pritane nga rodasit që i presin ata, genti ka luajtur sigurisht një rol të madhë për t'i bindur rodasit që të hynë edhe ata në luft krahë për seu. Më pas, përseu duket se e vret më shumë mendjen si të mos i apë parat që kishtë e premtuar, a i humbet kështu mundësin e një aliance me eumenin e përgamit, mbetet dhe pa përforcimet e bastarnëve të gatshëm të shërbejnë si mercenar dhe së fundi. I del nga fjalla gentit duke i quar ati 10 talenta dhe duke mbajtur gjithë pjesën tjetër të shumës, nga dita që genti burgosi 2 të dërguar romak. A i mendon se me këtë që ka bërë genti ka shkuar tashmë shumë largë në angazhimin e ti dhe nuk mund të. Tërhiqet I shgënyrë nga kopracia e aleatit të ti, genti do të tregojt një aleat fare i padobishëm, në një kohë kur lembojtës e ti mund të kishin kërcenuar brigjet i lire dhe epirote dhe si pasoj të aprisnin romakve rrugët e komunikimi. 
mbëritja e konsulit të ri, palje milit, në Macedoni, në fund të pramberes së vitit 168, i jep luftës një zhvillim vendimtar, në Iliri, pretori lë anici i zëvendin ap Klaudi. Operacionet në Iliri nisin madje para mbëritje së pretori të ri, genti mbledh ushtrin e ti prej 15.000 burash në lis, është një efektiv sa gjysma e ati që mund të reshtojnë romakët në të njetin sektor fronti. Genti dërgon vëlajn e ti, karavanti, me një mi këmbësor dhe 50 kalores për të nënshtruar ethnosin, gens, e kavëve, ndërsa i vetë marshon drejt basanjas, 5.000 hapa nga lisi, ndoshta pra në grypë derdjes të lumit madhë, paksa në jug të lisit, banorët e të cilit janë për kras të romakëve. Ap, kja u di ishton u shtris së ti luftetar të rekrutuar të këbylinët, apoloniatët dhe në dyra, 171 dhe shkon të vendos kampin afer genusit, shkumbinin. Në këtë ko, mbërin në Apoloni pretori i ri lë anici. A i ishton u shtris së ti luftetar parthin dhe po përgatitej të marshonte për të qviruar Basanian, kur lajmi se flota e gentit kishte bërë kërdim në teritoret e Apolonis dhe të dyrahot e dëtyron atë të marë masa të ngutshme. Edhe pse vazhdimi i tekstit të tit livit është me mungesa, për ledzuesin është e qartë se papritur punët e gentit marim për keqë, qytetet e krahinës dorzojnë njëri pas tjetrit dhe ushtria romake mbërin për balë skodrës. Kalaja i siguron të gentit një mbrojtje të fort, por në vend që të qëndroj brenda saj, a i pranon luftimin jash mureve të kalas dhe pëson një disfat të plovë. Pas një pezullimi të luftimeve që zgjati tri dit, genti i dorzojt pretorit. Kuj fundit jep order që të arestojt në meteon e gjith familja e mbretit dhe genti dhe pas një lufte që zjatë fare pak, të tjetë dërgojnë në Romë.